السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء عبادا وذكر الصالحين كفارا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأخل البطين يا الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله استجيد النمان يا پندیدا مہتو کل نیدا کل مار نل ور آیا سہودر سہودر مار اللہ رب العزت نمڑی سنگم دعا کی جابت اللہ سنگم مائی نمیل نمی قبول چیئی مارا گٹے الحمدللہ نمودے ناٹی میں اور ولی سید اندر نے ترو دو وہاں نے پڑھا سید عمر علی شہاب دل بخاری تنگل آن سید عمر کرنے ترو دو تلائی ایوڑا آڑی چیلو سرات نڈک گیا ان مدل انشاءاللہ مسان درم اینی بدر مجید سب نڈک کرنے میں ڈپنڈ ہو گیا இதல்லாம் நம்முடைய சாதாதுக்களும் ஐலிமீங்களும் இவ்வட நடுத்துடுது அவருடை காரிராபத்தின்னி வேண்டியல்லாம் இதின்று பின்னில் எல்லாம் அவரு தேசிக்குந்து நம்முடை அத்மியா முன்னேட்டமான் பணைய பாரம்பரியம் மான் மாரி முருக பிடிச்சு கொண்டு مہان مارے تبسفل آگی کو نلہ پڑے یا پار پریو ادو مرنم برے این مرنم اٹھل نل نرتن دور آگو اللہ ہو 
പാരമ്പര്യ ആദർശം മൃഗപ്പെടുത്തി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ സദസ്സിലുള്ളവരോട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു നല്ലൊരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകണം ും മദീനയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുക ആ കല്യാണം നാളെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രി അഥവാ ഇന്ന് രാത്രി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിങ്ങളിൽ ആ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പോയി അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിങ്ങൾ തലേന്ന് രാത്രി മംഗലപ്പുരയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ പുതനാരി പെണ്ണിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടുകയാണ് ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഡാൻസിനൊക്കെ തെളിവ് അസൂർദാന കാലത്ത് പുതിനാട്ടി പെണ്ണിനെ ഇരുത്തി പെണ്ണുങ്ങ പാട്ട് പാടി എന്നല്ല ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ പുതിനാരി പെണ്ണിനെ ഇരുത്തിയിങ്ങനെ പാടുകയാണ് എന്തായിരുന്നു അവർ പാടിയിരുന്നത് പാടിയത് പേരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുതിനാരി പെണ്ണിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ പാട്ടുപാടുകയാ യഥാ സമയം മറ്റങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് പാട്ടുപാടുകയാ മംഗലത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങനെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ പാട്ട് പാടുന്ന ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ പാട്ടിന്റെ ശൈലി മാറ്റി പാട്ട് മാറ്റി മറ്റൊരു വിഷയം അവർ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് അവർ പിന്നെ പാടിയത് ഇതുവരെയും പാടിയത് അസ്ഹാബ് പതിരിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിൽ അവിടെ കടന്നപ്പോൾ പിന്നെ അവർ പാടിയത് ബദരിങ്ങളെ പാട്ട് അല്ല പിന്നെന്താണ് അവരെ പാടിയത് പിന്നെ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ പാടിയത് ആ കുട്ടികൾ പാടിയത് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ വളരെ വണ്ണമായ ഒരു നബിയുണ്ട് വളരെ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു നേതാവ് നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് എന്താണ് ആ നേതാവിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ പാടുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്താണ് നേതാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയുമോ നാളെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന നേതാവ് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഈ കുട്ടികൾ പഠിത് കണ്ടില്ലേ നാളെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി തലേ തന്നെ അറിയുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാവ് ഈ കുട്ടികൾ പാട്ടു പാടാൻ എന്തേ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പാടാൻ കാരണം ഒത്തിരി പിന്നെ കാണുമ്പോ നാളെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന നേതാവ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഈ കുട്ടികൾ പാടിയത് ബദരിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ ബദ്രിയുദ്ധം നാളെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രി ഈ സ്വനബിയും സ്വഹാബത്തും ബദറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ 
സുഹാബത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുഹാബത്തെ هذا مصرع فلا هذا مصرع فلا هذا مصرع فلا نال يدن غنيال ابو جهل ഇവിടെയാണ് ചത്ത് കിടക്കുന്നത് ഉത്ബത്ത് ഇവിടെയാണ് ഷൈബത്ത് ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കിടക്കുന്ന സ്ഥലം യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ സഹേബത്തിന്റെ കാണി ചൂടുകാണ് ഇതറിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളാ പാടുന്നത് നാളെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന നേതാപാട് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നത് ആ പെൺകുട്ടികളോട് പറയുന്നു കൂലി മാത്ത കൂലി ഓ പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഇവിടെ പാടിയത് അത് തന്നെ പാടിക്കോളൂ നബുസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ആ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ അവിടത്തെ ചെറിയ കുട്ടികൾ പാടിയത് എന്താണ് ബദറിന്റെ രണാങ്കലത്തിൽ ശഹീദായ സുഹദാക്കളെ വിളിച്ചാണ് പാടിയത് അത് തന്നെ പാടൂ കുട്ടികളെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ആ കുട്ടികളോട് അസുഹാബിൽ ബദരിങ്ങളെ പാട്ട് പാടാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ എന്നാലും പറയട്ടെ ഇവിടെ അവര് പറയാറുണ്ട് കണ്ടോ മുത്തുരബിന്റെ മത് പാടും മുത്തുരബി എന്താ പറഞ്ഞ് എന്റെ മത് പാടണ്ട പിന്നെ മതിരിങ്ങളെ പാടി കൂടി അവന്താ ഇപ്പഴേ ഇവരെന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് മുത്തുരബിന്റെ മത് പാടണ്ട എന്ന് റസൂന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ മതിരിങ്ങളെ പാടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പുറത്തെ മതിരിങ്ങളെ പാടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തെളിവല്ലേ എന്നാ പിന്നെ മുത്തുരബിനെ കുറിച്ച് പാടിയതോ അതിനായിരക്കണക്കിന് തെളിവ് വേറെയുണ്ട് സഹീബുൽ ബുഖാരിയിൽ തന്നെ എത്രയോ ഹരീസുകൾ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് കല്യാണ രാത്രിയില് പതിരീങ്ങളെ പാട്ട് പാടാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അനുവദിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അപ്പൊ ബദരീങ്ങളെ വിളിക്കണം ബദരീങ്ങളോട് സങ്കടം പറയണം ബദർ സുഹദാക്കളെ തവസൂലാക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അതാ മക്കയിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിക്കുകയാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജീവിക്കുകയാ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നു യാത്ര പോയത് ശത്രുക്കളെ പേടിച്ചിട്ട് പോയതല്ലോ അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ശത്രുക്കളെ പേടിച്ചിട്ടാണ് മദീനയിലേക്ക് പോയത് എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളതല്ലോ പിന്നെയോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ തങ്ങളുടെ ജനനത്തിന്റെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറക്കപ്പെട്ട കിതാബാണ് തൗറാത്ത് ആ തൗറാത്തിന്റെ വിശദീകരണം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തൗറാത്തിൽ മുത്തനബിയെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു മൗലിനുഹുവിമക്കത്തൂലാഹുലൈവസ്ലമനങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് മക്കയിലാണ് ഹിജറ പോകുന്നത് മദീനയിലേക്കാണ് ജനിക്കുന്നതിന് ആയിരക്കണക്കിന് മുമ്പ് തന്നെ തൗറാത്ത് പറയാ മക്കൾ ജനിച്ചിട്ട് മദീനയിലേക്ക് ഇജറ പ
പിന്നെ ശത്രുവിനെ പൊഴിച്ചിട്ട് പോയതൊന്നും അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ അങ്ങനെ നടന്നു അള്ളാഹ്മാരെ തീരുമാനമാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിഷയം എടുത്തേക്കോ എത്തും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ കിബിരീതത നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ വലിയ ഇരി വെച്ചത് കാണാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഹദീസ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു നാട്ടിൽ ജനിച്ച ആ ജനിച്ച നാടും അവൻ മരിക്കുന്ന നാടും തമ്മിലുള്ള മണ്ണും അവന്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടാകും ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ബോഡിയും എന്റെ ഈ മണ്ണും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നെ പണ്ട് അസ്രായിൽ പടക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയ മണ്ണ് എവിടെയാണോ അവിടെ ആയിരിക്കും എന്റെ കബർ വരുന്നത് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള അവിടെ എന്റെ കബർ വരും അവിടെ നിന്ന് അസ്രായിൽ പണ്ട് എന്നെ പടക്കാൻ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയത് മടക്കി തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനത്തോടെയാ കൊണ്ടുപോയത് അതുകൊണ്ട് ആ ദൂവിനെ പിടിക്കാൻ അസ്രായിൽ തന്നെ വരുന്നതും വേറെ മരക്ക് വരൂല കാരണം ഞാൻ തരാൻ ഭൂമിയിലോട് വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞിട്ടാ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജനിച്ചത് മസ്കയില പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ആ സറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം നൂറാനിയത്താകുന്ന പ്രകാശം കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ആ പ്രകാശത്തിനെ പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ആ നൂറാനിയത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുത്തല പടച്ച ഈ ശരഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം നൂറാനിയത്തിന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ട ശരീരപ്പെട്ട ശരീരം ആ ശരീരത്തെ അള്ളാഹുത്തല പടച്ചത് പരിശുദ്ധ കാബാലയത്തിനെ പടച്ചത് ഏതൊരു മണ്ണ് കൊണ്ടാണോ അതേ മണ്ണ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സറഫാക്കപ്പെട്ട ഈ ശരീരത്തെ പടച്ചത് എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ കിബിരീതങ്ങള് അവിടുത്തെ അൽജവാഹിറു സമീനാബി മഹാസിൽ എന്ന കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം എന്റെ മദീനയിൽ കടക്കാനുള്ള കാരണം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽ ഒരു കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അതെന്താണ് നബിസ്വല്ലാഹുലെ സറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തെ പടച്ചത് കാബാലയത്തിനുള്ള പടച്ചത് ഏതൊരു മണ്ണ് കൊണ്ടാണോ അതേ മണ്ണ് കൊണ്ടാണെങ്കില് ആ മണ്ണുള്ളത് മക്കയിലാകുമ്പോ മഹാനായ കാലത്ത് വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് വെള്ളമങ്ങ് നിറഞ്ഞ് കാബാലയത്തിന്റെ മതിലങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു വീണു കാബാലയത്തിന്റെ പൗണ്ടീഷൻ മാത്രം ബാക്കിയാണ് അവിടത്തെ മതില് പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം മക്കയിലും മദീനയിലും മുഴുവനും അതാ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ആ കാബാലയത്തിൽ പെട്ട നബി സൊല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധമുള്ള സറഫാക്കപ്പെട്ട മണ്ണ് ലോഹ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് ആ മണ്ണ് മദീനയിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മണ്ണ് നീങ്ങിയ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ആയിഷ ബീബിയുടെ വീട് ആ ആയിഷ ബീബിന്റെ വീട് എവിടെ ആയിരുന്നോ റസൂറുള്ള സർവാകപ്പെട്ട ആ കാബാലയത്തിന്റെ മണ്ണ് രോഹിനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് വന്നത് അവിടെയാണ് ഇന്ന് റൌല എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാത്ഭുതം നിൽക്കുന്നത് മഹാന്മാരവരെ കിട്ടാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെന്തിനാണ് സ്വല്ലോഹുലെ മക്കയിൽ അതേ കടക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ മദീനയിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിൽ മഹാന്മാര് പറയുന്നു അത് റസൂറുള്ള പവർ കൂട്ടാന് എന്താണ് 
ാണ് <laughs> അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് നബിയെ ക്ഷമിക്കണം 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 എഴുപതിലധികം പ്രാവശ്യം മക്കയിലുള്ള ശത്രുക്കൾ മുത്തുനബി അടങ്ങേറാക്കിയപ്പോ അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ എഴുപതിലധികം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കൂ നബിയെ ക്ഷമിക്കൂ ക്ഷമിക്കൂ അങ്ങനെ സ്വന്തം നാടുവിട്ട് മദീരയിൽ പോയപ്പോ അവിടെയും ഇടങ്ങേറാക്കുന്ന സമയത്താണ് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന ഒന്ന് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ നബിയേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ പടച്ചതും അല്ലയാണ് അബൂജയിലെ മുത്തുമത്തിനെ ശൈബത്തിനൊക്കെ പടച്ചത് അല്ലയാ എന്നാൽ നിബിസുല്ലാഹു അലി വസല്ലവരങ്ങളാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹബീബായ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വസല്ലവരങ്ങളെ മക്കയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആര് ആരോപിച്ചാലും ആര് ആരോപണം പറഞ്ഞാലും അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അല്ലയാണ് എത്ര സുഹൃത്തുക്കളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അതാ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമനങ്ങൾ ആരോപിച്ച അബൂലഹബിനെതിരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തപ്പത്തിയത അബീലഹബ് എന്ന ആയത്തിറക്കിയില്ലേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമനങ്ങൾ ആൺമക്കളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അവസാനം ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആൺ കുട്ടികളെ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചപ്പോ അതാ ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങി ഓതി കൊടുത്തില്ലേ തങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയാലും ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം തങ്ങളെ ആ തറവാട് നിശിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ചു പുതിയിരിക്കുമ്പോ അവരത് ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് കൈയടിച്ചു ചിരിക്കുമ്പോ അല്ല പറയാണ് പടച്ച ഓ നബിയേ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് തങ്ങൾക്കല്ല പെരു മക്കളെ തന്നിരിക്കുകയാണ് നബിയേമെന്നാണ് വരെ നിലനിർത്തുന്ന മക്കളെ അള്ളാഹുദേല തങ്ങൾക്ക് തന്ന് കഴിഞ്ഞു നബിയേ ഈ ആയത്തിൽ ഇരുപതോളം തഫ്സീർ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നാലാമതൊരു തഫ്സീർ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആഴത്തെ നാഗൽക്കൗസറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുദേല പെരുത്തും മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ആരോപിക്കുമ്പോ അതിനെല്ലാം മറുപടി പറയുന്നത് അല്ലയാണ് അതെ ഉമൻ കത്താവ് മറുപടി പറയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല സിദ്ധീകരങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല മറുപടി പറയുന്നത് പടച്ച തപ്പുരാനായ അല്ലോ എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബിസ്വല്ലാഹുലിയുസങ്ങൾക്ക് അതാമക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയം 
ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനായി പാത്രം നടന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എന്താണ് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാട് പോലും പഠിക്കാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എത്ര കുഞ്ഞനും കാട്ടുകല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചരിത്രം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ആരോപിച്ചാലും മറുപടി പറയുന്നത് അള്ളാ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മതങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും രണ്ട് സ്വഹാപത്ത് കാവലിൽ നിന്നിരുന്നു അല്ലാമീറുവി വെച്ചത് കാണാ അപ്പോഴാണ് ആയത്തിറങ്ങി നിങ്ങള് പോയിക്കോളൂ എനിക്കിനി കാവല് വേണ്ട കാരണം കാവല് അന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ കാവല് ഏറ്റെടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കാണാ അതാ സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഒരായത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാ അബൂജയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ശത്രുക്കളുടെ നേതാവ് ആ നേതാവ് ഒരു ദിവസം തന്നെ അനുയായികളോട് പറയാട് അനുയായികളെ അതാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു അടക്കമുള്ള എല്ലാ തഫ്സീറും എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാ എന്താണ് പറയുന്നത് കുറിച്ച് തന്റെ അനുയായികളോട് പറയാട് അനുയായികളെ ുംബിന്റെ മുമ്പിൽ സുരൂര് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയണോ അത് പറയാണ് എന്നോട് പറയണം ഞാൻ പിന്നെ കല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയാൻ പേടിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പറയണ്ടത് വലിയ കല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സൂറുന്നാന്റെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ആ ആ തലയിലേക്ക് ഇട്ട് സൂറുന്നാന്റെ തലനെ പൊട്ടിക്കുന്ന ചങ്ങായി പറയുന്നു സുബാന അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ നേതാവ് ഭീമ്പളക്കും അനുയായി പൊട്ടിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാ സുജൂതിന് കിടക്കുമ്പോ അബൂജനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുത്തിന് പി സുജൂതിനുണ്ട് അബൂജലുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും പാറക്കല്ല ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയാൻ പോകുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ പോക്ക് ഇങ്ങനെ 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 ഒറ്റിടാൻ വേണ്ടി പാമ്പൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ കല്ലെറിയുന്നു ഇങ്ങനെ കൈ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ തലയിൽ കല്ലും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി പോയി ഉത്തര വിസുജൂതിന് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നു എറിയാൻ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കൈ ഇടപാക്കി താഴോട്ട് വരുന്ന കണ്ടില്ല കൈ പൊക്കി കൈ ഇടപാടി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അപ്പോഴേക്ക് ഉത്തുപത്ത് കണ്ടു കണ്ടു എന്താ നേതാവ് കൈ കെട്ടിയിട്ട് 
അങ്ങനെ ഉത്തുപത്ത് പോയി അവസാനം അങ്ങനെ <laughs> ജനങ്ങളെയും <laughs> ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ശത്രുക്കളെ പടച്ചത് അല്ലയാട് അതാ സ്വഹാബത്തിനെ പടച്ചത് അല്ലയാട് ഈ ശത്രുക്കൾ നിമിസല്ലാഹുനെ സ്വഹാബത്തിനെ ഇടങ്ങേറാക്കുമ്പോ ആ പൂജകളിലെ നശിപ്പിക്കാത്തിന് ശൈബത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുലിക്ക് സ്വഹാബത്തിനോട് വാളെടുത്ത് പോരാടാൻ വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വാപത്തിനെ കൊണ്ട് വാളെടുപ്പിക്കുമ്പോ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിലേക്ക് പോരാടാൻ വേണ്ടി പോർക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറയുന്നു അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് സ്വഹാപത്തിന് അതിന്റെ കൂലി കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ അള്ളാഹുവാണ് നശിപ്പിക്കുന്നതെങ്കില് സഹാപത്തിനോട് പോരാടാൻ വേണ്ടി അല്ല പറയുന്നില്ലെങ്കില് പിന്നെ സഹാപത്തിന് കൂലി എവിടെ നിന്നാണ് സഹാപത്തിന്റെ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടണ്ടേ അതാ ആ ഷഹീദിന്റെ കൂലിയെ പറ്റിയല്ലേ നേരത്തെ പണക്കാട് തങ്ങൾ അവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് സുഹതാക്കള് അവരെ പറ്റി പരിശുദ്ധ കുറാന് പറഞ്ഞു അവരിവിടെ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരാടായാലും നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയരുത് എന്നല്ല അവരെ കുറിച്ച് അവര് മരിച്ചവരാണെന്ന് മനസ്സിന് തോന്നിപ്പോയും തോന്നിപ്പോകരുത് അവർ യജമാനിനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പരിഹീനോ 
നമ്മ കൊടുത്ത വലിയ 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 പ്രതിഫലങ്ങളെ കൊണ്ട് അവര് വലിയ സങ്കടപ്പെടുകയാണ് എല്ലാവരും മുഖമല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിന്റെ വിഷമത്തിന്റെ മുഖമാണ് അങ്ങനെ അതാ വിഷമിച്ച് മനുഷ്യരിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോ ഒരു കൂട്ടം അതാ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരിൽ വരികയാണ് അവരെ മുഖം അറിയണോ പതിനാലാം രാത്രിയിലുള്ള നിലാവിനെ പോലെ കത്തി പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖവുമായി മൈസറയിലൂടെ അവരിങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് അവരെ പരടിയിൽ വാളു തൂക്കിയിട്ടിട്ട അവരെ മൈസറയിലേക്ക് വരുന്നത് അവരെ കഴുത്തിൽ വാളു തൂക്കിയിട്ടിട്ട മൈസറയിലേക്ക് അവര് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയാണ് അവരിങ്ങനെ വരുമ്പോ കയ്യില് വാളുണ്ട് ശരീരത്തിന് മുറിവുകളുണ്ട് അതാ ചോരന്റെ അടയാളമുണ്ട് അതാ സുഗന്ധവാസന അടിച്ചു വീശുകയോ അവരിങ്ങനെ മൈസറയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ സ്വർഗീയ തരുണിമണികളാകുന്ന ഹൂറുല്ലിങ്ങള് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എത്തി നോക്കുന്ന റബ്ബി റബ്ബി എന്താണൊരു സുഗന്ധവാസന അടിച്ചു വീശുന്നത് അതാ റബ്ബിന്റെ മറുപടിയാണ് അതാ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പോരാടിയ സുഹദാക്കൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് സുബഹാനൊന്നോ അവരിങ്ങനെ റപ്പിന്റെ മൈസറയിൽ വരുന്നു അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് റപ്പിൽ ഇസ്സത്താകുന്ന അള്ളാഹു ഈ സുഹദാക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങൾ എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് സുഹദാക്കൾ പറയുന്നു റപ്പി ഇരൽ ചെന്ന ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല അല്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലല്ലേ ഉള്ളത് റപ്പാകുന്ന എന്നോട് വല്ലതും ചോദിക്കാറുണ്ടോ റപ്പാകുന്ന എന്നോട് നിങ്ങൾ വല്ലതും ചോദിക്കാറുണ്ടോ നല്ല ചോദിക്കുമ്പോ ശുഭദാക്കൾ പറയുന്ന മറുപടി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ മടക്കാൻ മാത്രം പോരാ നല്ല ധീരന്മാരാകുന്ന ശത്രുക്കളെ മുൻപിൽ തരണം ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് പോരാടാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നിട്ട് അവരോട് പോരാടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷഹീദായാലോ വീണ്ടും അയാ തിട്ടു തരണം വീണ്ടും ഷഹീദാകണം യുദ്ധം ചെയ്യണം വീണ്ടും ഷഹീദാകണം അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് വട്ടം ഷഹീദാകാൻ അവസരം തരുന്നുണ്ടോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ത് നൂറുവട്ടം ഷഹീദാകാൻ അവസരമുണ്ടോ അത് വേണം വേറൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറുവട്ടം ഷഹീദാകാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഷഹീദായ ഈ സഹാബത്ത് നൂറുവട്ടം ഷഹീദാകാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം ഷഹീദായതിന് കന്ന കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു എന്നാലല്ലേ നൂറുവട്ടം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വട്ടം ഷഹീദായതിന്റെ പേരിൽ കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്തായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ സുഹദാക്കൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനാട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിസത്ത് അതാ സ്വഹാവത്തിനെ കൊണ്ട് പോർക്കളത്തിന് ഇറങ്ങാൻ പറയുന്നു അവർക്ക് വലിയ പദവി കൊടുക്കാനാട് അങ്ങനെ സുഹദാക്കൾക്ക് വലിയ പദവി കൊടുത്തു 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ പദവി പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലേ നമുക്ക് ഇനിയും ബദ്ര മജിലിസ് നടക്കുമല്ലോ പിന്നീട് പറയാം സ്വഹാപത്തിന്റെ മഹത്വം ചില്ലര മഹത്വമല്ല സുഹദാക്കളെ പവർ ചില്ലര പവറല്ല ആ വലിയ പവർ അന്ന കൊടുക്കാനാണ് അവരോട് അതാ പോർക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണ് അവരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുല വാളടിപ്പിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹ് അവരെ നശിപ്പിച്ചൂടെ സഹായത്തിനെ കൊണ്ട് വാളടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതാ ആവശ്യം എന്താണ് അവർക്ക് വലിയ പദവി കൊടുക്കാനാണ് പിന്നൊരു ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മൾക്കുള്ള സുഹദാക്കളെ തരാനാണ് ഞമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ സുഹദാക്കളെ തരാനാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് അങ്ങനെ സുഹദാക്കളെ തന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ ഈ പ്രതാപ് നഗരിൽ അതാ പതിരിങ്ങളെ പേരിൽ സദസ് നടക്കുകയാൽ പതിരുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സദസ് ഉണ്ടാകുമോ അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പതിരിന്റെ സദസ് നടക്കുകയാൽ റമദാൻ പതിനേഴ് വരുമ്പോ പതിരിങ്ങളാണ്ട് കൊണ്ടാടുകയാണ് നമ്മളെ പഴയ പാരമ്പര്യം തന്നെ ആ ൊരു സുഹദാക്കളെ വിളിച്ചിട്ടങ്ങ് പാടുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സുഹദാക്കളെ വിളിക്കണം ആ സുഹദാക്കളെ വിളിച്ച് പാടണം നമ്മളെ വേവലാദികളും പ്രശ്നങ്ങളും അവരെ തവസുലാക്കി പറയണം ഇങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ സുഹദാക്കള് വേണ്ടേ അള്ളാഹു നമുക്ക് സുഹദാക്കളെ തരാൻ അതാ സ്വഹാപത്തിനെ കൊണ്ട് വാളടിപ്പിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിനെ പതിരിന്റെ പോർക്കളത്തിൽ ഇറക്കുകയാണ് അബൂജിന്റെ ഉത്തുപത്തിന് ശൈവത്തിന് നശിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ സഹാപത്തിനോട് വാളെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് വിശാലമായി സംസാരിച്ചത് കാണാം സ്വതാക്കളം അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയതല്ല അനുഗ്രഹമല്ലേ സ്വതാക്കള് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരെ വിളിക്കുന്നു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടത്തെ പത്താവയിലേരി വെച്ചത് കാണാൻ സുഹദാക്കളെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറയാണ് ആ സുഹദാക്കൾ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ലേ ആരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അവരതാ ഭൂമിയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവരിപ്പോഴും വന്നിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യുകയാണ് അവര് നമ്മളെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വന്നവർ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിളിക്കേണ്ടവര് വിളിച്ചാൽ സ്ഥലത്തവര് ഹാജിറാക്കുകയാണ് അതേ മലപ്പുറം സുഹദാക്കളെ ആ മലപ്പുറം സുഹദാക്കളെ ചരിത്രം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ചരിത്രം കണ്ടത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മലപ്പുറം അതേ സുഹദാക്കള ആ കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയമാണ് അപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം പക്ഷം ഒരറ്റ വിളി അങ്ങ് വിളിച്ചു പോയി എന്താണ് വിളിച്ചത് അമ്മിലെ മുസ്തഫിലാബിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പോരാടുന്ന മുസ്ലിമിങ്ങള് അംഗത്തുൽ കറാർ തങ്ങളെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് വിളിച്ചപ്പോ അതാ ഒരു കുതിര വന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ കാണുന്നു ഒരു വാളും പിടിച്ച ഒരാളെ കാണുന്നു പിന്നെ ശത്രുവിന്റെ തല ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നതാ കണ്ടത് നമ്മളെ കേരളത്തിന്റെ മലപ്പുറം ശ്രോതാക്കളെ ചരിത്രത്തില് മലയാള പുസ്തകത്തിന് ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം റംലി അവിടുത്തെ പത്താവിലേരി വയ്ക്കുകയാണ് അതാ അവര് വിളിച്ചാൽ അവര് ഹാജിറാകുന്നു അവര് നമ്മളെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു അവര് വന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അവര് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇടപെടാനും അന്നാഹു തല നമുക്ക് തന്നവരാണ് സുഹദാക്കള് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആ പതിരീങ്ങളെ മാത്രമുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നു 
ാണ് <laughs> അധികാരം നൽകപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷഫാഴത്തിന്റെ പദവി നൽകപ്പെടുന്നവര് അവരാണ് അടുമ്പിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന അമോഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്ത വിഭാഗക്കാര് അമ്പിയാക്കളെ ഷഫാഴത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഷഫാഴത്ത് നൽകുന്നവരാരാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തര അവകാശികളാണെന്ന് മൊത്തരിവിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തര അവകാശികൾ ാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വേണ്ടി പോർക്കളത്തിലിറങ്ങി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച സുഹതാക്കൾ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അതാ അവര് സഭാത്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സഹോദരങ്ങളോട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരിമാരോട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് വെളിച്ചര് പേരുണ്ട് ഇന്നത് കാണുന്നില്ലോ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിന് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് നേർച്ചയാക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് പതുർ മൗലോത് ഇല്ല ഇല്ല ഇന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിലെ പതിർ മൗലോത് കാണുന്നില്ല പതിരിന്റെ സദസ്സുകൾ കാണുന്നില്ല പഴയ കാലത്ത് വീട് കുടികൾ വരുമ്പോ അതുപോലെ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പതിർ മൗലോത് ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുക്കപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന രക്ഷ വേണോ സലാമത്ത് വേണോ പതിരിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണം മഹാന്മാരിലേക്ക് മടങ്ങണം ആ പതിരിങ്ങളെ ഒന്നും കൂടി വിളിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ പഴയ കാലത്തുള്ള ഉമ്മമാര് പ്രസവ വേദന എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പതിരിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ആ പതിരുമോലോ 
കുഞ്ഞു നേർച്ചയാക്കിയാല് പിന്നെ പ്രസവത്തിന് വിഷമമില്ല ടെൻഷൻ ഇല്ല അവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട കാരണം അവിടെ പതിരികളെ സഹായമാണ് ഇതൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്ന കാലം തുടങ്ങിയപ്പോ അലഹമില്ല നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു മലപ്പുറത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ സീര് വന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സീദ് ഉമർ അലി ഷിഹാബുദ്ദീൻ ബുഹാരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു തങ്ങള് വന്നിട്ട് അതാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരാകുന്ന നമ്മളെത്ര ഭാഗ്യക്കാരാണ് വലിയ വലിയ തങ്ങന്മാര് ജനിച്ചത് മലപ്പുറത്താണ് ജനിച്ചത് കോഴിക്കോട്ടാണ് അതേ നേതൃത്വം നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ വന്യരായ സയ്യിദിന പൊസോട്ട് തങ്ങളുസ്താര് മലപ്പുറം നാട്ടുകാരനാണ് സേവനം മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് മാനായ സയ്യിദ് താഹിറുൽ ലഹുദുൽ തങ്ങള് നാട് കോഴിക്കോടാണ് സേവനം കാസർകോടാണ് ഇന്നും മഹിമാത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വലിയ 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 സാധാതിങ്ങള് മറ്റൊരു നാട്ടിൽ ജനിച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മുഴുവനും കാണുന്നത് പയാറ് നടക്കുന്ന സരാത്ത് തങ്ങൾ മലപ്പുറക്കാരനാണ് അതാ സ്വരാത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തങ്ങന്മാരെ പരിശോധിച്ചാൽ അവര് മറ്റൊരു നാട്ടിലായിരിക്കും നേതൃത്വം നമ്മളെ നാട്ടില് അള്ളാഹുന മുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോളും എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന അതേ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു തങ്ങളെ നാടെവിടെ മലപ്പുറം അതാ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളൊരു നേതൃത്വം അള്ളാഹിയും ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ സദാ തിങ്കളെ നേതൃത്വം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ ആ സയ്യിദ് അവർകളെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇനി മാസമാസം പതിരീങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പതിരീങ്ങളെ തവസിലാക്കിയിട്ട് അതാ സങ്കടം പറയുമ്പോ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് വിളിക്കുന്നത് സയ്യിദാണ് അതിന് മുത്തിനബിയുടെ പേരെ കുട്ടിയാണ് അബീപുരങ്ങളെ പുള്ളികളിൽ പെട്ട തങ്ങളാണ് വലിയ പവറുള്ള കുടുംബമാണ് സയ്യിദ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് വിളിച്ച ഉപ്പാപ്പാനെ തപസ്സുലാക്കി സയ്യിദ്മാര് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സയ്യിദാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പവർ എന്താണ് അതാ തപസ്സുലാക്കുന്നത് പതിരീങ്ങളെയാണ് ആരാണ് പതിരീങ്ങൾ സുഖാനല്ല അത് പറഞ്ഞ് അറ്റമാക്കാൻ കഴിയില്ല ചുരുക്കുകയാണ് ആ പതിരീങ്ങളെ തപസ്സുലാക്കി ചോദിച്ചാലോ ഇല്ല ഇല്ല അത് തട്ടപ്പെടുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടുപ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വലിയൊരു സദസ്സിനാണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ പ്രതാപ് നഗരിയിലെ ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാർ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ മിനിങ്ങളും ഈ ഒരു സദസ്സിനെ എപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഇന്ന് മാത്രം ഒരു തുടക്കമായത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് തുടക്കല്ലേ ഇനിയമക്ക് സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആത്മീയ വേദി ഒന്നും ഉഷാറാക്കി ഉഷാറാക്കി നമ്മുടെ എല്ല പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കിട്ടുന്ന ഒരു സദസ്സായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സദസ്സം മാറണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസത്തിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച ആരിവിന് ശേഷം ഇവിടെ പരിപാടി നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിന്റെയും അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച പരിപാടി നടക്കുമ്പോ എന്ത് തിരക്കുണ്ടായാലും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതിർമതിരിസിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരം ഈ ഒരു സദസ്സാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും പതിരിങ്ങളെ വിട്ടാലും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാൻ ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്വഹാബി ബദ്രീങ്ങളെ മാത്തും പറയുമ്പോ സഹീഹുൽ ബുഹാരിസ് പറഞ്ഞത് കാണാ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ മക്കയിലുള്ള ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുമ്പോ സദസ് ഒരാള് മുത്തിനും സഹായത്തിന് ചെയ്യുന്ന ചർച്ചകൾ
അങ്ങനെ മേട്ടറാക്കിട്ട് സദസ് വരാട് അതിന്റെ മക്കത്തേക്ക് കൊടുത്തേച്ചൊക്കെ തീരുമാനെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പലതും പല തീരുമാനെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന മുത്തുനബിയുടെ രഹസ്യ ചർച്ചകളെ സഹായത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ഒരാള് അതിനെ കൊടുത്തയച്ചു മക്കയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തയക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് മലക്കുല്ല മീന് മലക്ക് ജിബിരിയിൽ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ മുമ്പിലേക്ക് ജിബിരിയിൽ വരാ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്ന തങ്ങളുടെ രഹസ്യം മക്കയിലേക്ക് ഒരാള് ചോർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചോർച്ചു കൊടുത്ത കടലാസുമായി മക്കയിലേക്ക് അതാ ഒരാൾ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒരു പെൺകുട്ടി മക്കയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഈച്ചപ്പന തോട്ടത്തിന്റെ അരികിലൂടെ ആ പെണ്ണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ സഹായത്തിന് പെണ്ണ് നബി ആ പെണ്ണിനെ പിടിക്കണം കത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം രണ്ട് സ്വഹാപത്തിനെ അതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നു സൂറുള്ളായി തങ്ങള് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറി അതാ മക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു പോയ സ്വഹാപത്തിൽ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചു ശരീരം പരിശോധിച്ച് കത്ത് കാണുന്നില്ല പറയുന്നത് ഇവര് വിട്ടില്ല അവസാനം നോക്കുമ്പോ കത്തെവിടെ നാ കിട്ടിയത് പെണ്ണിന്റെ മുടിക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളില് കത്ത് ചുരുട്ടി വെച വെച്ചിരിക്കുകയാ അമ്പട്ട ചൂടി ഈ കത്തുമായി സ്വഹാബത്ത് നേരെ വരുന്നു ഹലറത്തിലേക്ക് അതാ സ്വഹാബത്ത് വന്നു കത്ത് റസൂറുള്ള മുമ്പിലെ കൈമാറി പള്ളിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ച രഹസ്യ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കത്തെഴുതിയിട്ട് അതാ മക്കയിലെ ശത്രുക്കൾക്ക് വിവരം അറിയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോ എഴുതിയ കത്ത് ആരുടേതാണ് ആ മുത്തുരവിന്റെ സരസിലുണ്ട് ആണ് ഹാത്തിമിബിന് അബി പൽത്തഴത്ത് എന്ന സ്വഹാബിയുടെ കത്താണ് സുബഹാനല്ലാ ഈ കത്ത് എഴുതിയാണ് സദസ്സിലുണ്ട് മുത്തുനബി കത്തിങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു കഴുത്തിനാണെന്ന് വെട്ടട്ടയോ നബിയെ ഈ നമ്മുടെ രാശ്യം മക്കയിലേക്ക് എത്തിച്ച ആള് അവിടുത്തെ പേരടി വെട്ടട്ടയോ നബിയെ 
നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് ചോർത്തിയ ആളാണെങ്കിലും ഇല്ല ഇല്ല തൊടാൻ പറ്റൂല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റൂല്ല പതിരീങ്ങളെ തൊടാൻ പറ്റൂല്ല കാരണം മാഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പറയുന്ന വാക്കാണ് ബദ്രീകളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അങ്ങനെ <laughs> 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 എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെ എപ്പോഴും പള്ളിൽ കൂടിയ മനുഷ്യനെന്നാണ് ആ സായലപത്ത് ഒരു ദിവസം മുത്തുനബിയോട് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി അതാ മൊതല് ചോദിച്ച് വാങ്ങുകയാട് പള്ളിക്ക് വരലെങ്ക് നിർത്തി പോയി മുതല് കൂടുമ്പോ പിന്നെ നിർത്തി 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 പിന്നെ ചുമായിട്ടു ചുമാ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പെരുന്നാട്ടു പെരുന്നാ പെരുന്നാക്ക് മാത്രം വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് ഇല്ല ൂട്ടി <laughs> കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ലോഡ് കണക്കിന് ആട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ലോഡ് കണക്കിന് ആട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് സാരം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ മുതല തരാൻ പറ്റൂല തരാൻ പറ്റൂല ഈ മുതല് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ മുതല തരാൻ പറ്റൂല നോക്കു നിങ്ങള് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ സാരപത്ത് സക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ല പിന്നീട് അയത്തിറങ്ങി കാത്തു കൊടുക്കാതെ സാരവനെ ആരോപിച്ചു ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് കസാരകൾ മുമ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നല്ല പറക്കത്തിന്റെ സരസാണ് ഒറ്റ കസാര ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ സായലപത്ത് അതാ സക്കാത്തിലായത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ സായലപ കൊടുത്തില്ല പിന്നെ കൊടുക്കാത്ത സായലവയെ സംബന്ധിച്ച് ആരോപിച്ചു പോയി അങ്ങനെ മുത്തിന് പിന്നെ കാലത്ത് സായലവ അവാർഡുമായി വന്നപ്പോ അതാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ചോദിച്ചു തരാത്തിന്റെ സക്കാത്ത് വേണ്ട 
ഉത്തരവിന്റെ ഓപാത്തിനേഷം സിദ്ദീഖ് അക്ബർ തങ്ങളെ കാലത്ത് സൈലബ ആടുമായി വന്നു അതാ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു റസൂർ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാത്ത ആടിരിക്കും വേണ്ട ഉമർ ഖത്താവിന്റെ കാലത്ത് വന്നു അവിടെ നിന്ന് മടക്കിയേച്ചു ഉസ്മാനിബിൻ അപ്പാ തങ്ങളെ കാലത്തും സൈലബിന്റെ സക്കാത്തുമായി വന്നു അവിടെ നിന്നും മടക്കിയേച്ചു അവസാനം ഉസ്മാനിബിൻ അപ്പാ തങ്ങളെ കാലത്ത് അതാ സൈലബ മുനാഫിഖായി മരിച്ചു പോയി ഈ ചരിത്രം ഒട്ടനവധി കിതാബുകളിൽ കാണാം എന്നാൽ ഇവരിൽ നസീർ തങ്ങൾ അല്ലുസുദുൽ ഖാബയില് ഇവരിൽ നസ്കരാരി തങ്ങൾ അല്ലിസാബയാ ഫി കമീസ് സഹാബയില് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഓഫി ആദിൽ കിസ്സതി കദ 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 ഈ ചരിത്രം ശരിയല്ല 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 കാരണം സഹാബ മുനാഫിഖായി മരിച്ചു എന്നല്ലേ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം സഹാബ എന്ന് പറയുന്നത് മിനൽ ബദ്രീന ബദ്രീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് ബദ്രീങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളെ ാണ് <laughs> <laughs> അതുകൊണ്ട് ശരിയല്ല അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അവിടെ ഈ സാലബനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കാണാം എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഈ സാലബ ആരാണ് അദ്ദേഹം ബദ്രീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളല്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയാലും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അത് പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓ വാലി കളിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഓ എന്ന വാലി കളിക്കുന്ന നല്ലവരായ കർണവന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതുവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ബദ്രീങ്ങളെ മഹത്വമാണ് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നൂറു നൂറ് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കരയാനുണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസത്തിലും വരൂ നമുക്ക് ഈ സരസിൽ തങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ പതിരീങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കരഞ്ഞിട്ട് ആ മീൻ പറയാ അതെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിരീകൾ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന രംഗം ആ പതിരീകൾ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവരോട് സംസാരിച്ച വിഷയം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പതിരീകൾ ശരീരത്തുനിന്ന് അതാ സുന്ദരമായ രക്തത്തിന്റെ വാസന ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുകയാണ് അവരെ ചോരയുടെ നല്ല അത്തറിന്റെ മണം അടിച്ചു വീശുകയാണ് അങ്ങനെ സുഹതാക്കൾ അങ്ങനെ കടന്നപ്പോൾ സുഹതാക്കളെ ബാക്കിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങള് അതാ മഹേശ്വറയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുന്നു അവര് സുഹതാക്കൾ അവർ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ അടയാളമില്ലോ മുറിവുകളില്ല രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രമില്ല അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വാളുകളില്ല 
എന്നെയോ സുഹദാക്കളെ ബാക്ക് നാണ് അവര് നടക്കുന്നത് ഇമാമീകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹദാക്കളെ ചോരക്ക് എന്താണോ മണമുള്ളത് അതുപോലെ ഇവളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മണം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുകയാണ് പക്ഷേ ഇവര് സുഹദാക്കളല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഇവര് ഇമാമീകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു വിളി കേൾക്കുന്നു ആ വരുന്നവരാരാണെന്നറിയുമോ ആഹൃസമാൻ എടുത്ത സമയത്ത് എല്ലാവരും അപ്പിനെ തിക്കരിച്ചു നടക്കുമ്പോ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞവരാരാണ് അമ്മോഹുനെ പേടിച്ച് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചവരാരാണ് ആ കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച മിനീങ്ങളാട് കെട്ടു അവര് സുഹദാക്കളെ ബാക്കിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ മണക്കുന്നത് എന്താണ് സുഹദാക്കളെ ചോരയാണ് മണക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മണക്കുന്നത് ഇവര് കരഞ്ഞ കണ്ണുനീരുകളാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ പറയട്ടെ മിനിങ്ങളെ അഗ്നീയ സരസിൽ ചെയ്യുമ്പോ ആ പിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി കരഞ്ഞ് 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 അങ്ങാന് മുമ്പിലെത്തുമ്പോ സുഹദാക്കളെ പിന്നാലെ പോകാൻ കഴിയുന്ന ആ കണ്ണുനീരിന്റെ അവകാശികളിലെങ്കിലും പെടാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി റബ്ബിനെ പേടിച്ച് അഞ്ചു വക്ത കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അധികരിപ്പിച്ച് ദിക്ര ജൊല്ലി തസ്ബി ജൊല്ലി ഖുർആനോരി അദ്ദാദ് ജൊല്ലി സ്വലാത്ത് ജൊല്ലി കളവ് പറയാൻ അതുപോലെ ആനിമീങ്ങളെ തങ്ങന്മാര് സാധാരണക്കാരെ ഒരാളെ കുറ്റം പറയാതെ അവനവന്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേ ഭദ്രുമജിസിന് വരണം വരാൻ കഴിയാത്തവര് വരണ്ട പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയും ആരോപണം നടത്തരുത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അതാ ഒരു തങ്ങള് വന്നിറ അവിടെ ഒരു മജിലിസ് തുടങ്ങിയറ എന്തോ അയാൾക്ക് കാര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ പറയട്ടെ വന്ന് കണക്ക് പരിശോധിക്കണം ഇവിടെ കമ്മിറ്റിയുണ്ട് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതാ തങ്ങളുണ്ട് മറ്റു സാധുമാരുണ്ട് എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യണം വെറുതെ ഇല്ലാത്ത ആരോപണം നടത്തിയിട്ട് ആത്മീയ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നവരെ നിർത്തലാക്കുന്ന പെരുപാടിയായാൽ എന്നെ പോലോത്ത ഇബിലീസ് ലോകത്ത് വേറെ ആരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇബിലീസിന്റെ ചാരപ്പണി നടത്താൻ ആത്മീയ വേദികളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനം നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അഭിമന്യരായ മുത്തുനബിയുടെ പേര് കുട്ടിയാകുന്ന സൈദവറുകള് അസ്ഹാബിൽ ബദ്രീങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ സദസ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ വലിയ ആത്മീയത കൈമുതലാക്കാനുള്ളൊരു സദസ്സായി എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുള്ളൊരു സദസ്സായി ഈ സദസ്സിന് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഇടമുറിയാതെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ തൗഫീക്കും ഹിമ്മത്തും കൂവത്തും നീ ഏറ്റിയേറ്റി തരണേ അള്ളാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പള്ളി ആദ്യമായി തെറസ് തുടങ്ങിയ അഭിമന്യരായ വാഹിദ് സ്വഭാവി ഉസ്താദവറുകള് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് ആദ്യമായി നമ്മുടെ തെറസ് നാട്ടിൽ തെറസ് തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതനാണ് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സീതന്മാരും മറാക്കൾ നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ചുകൂടിയാണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത് ഞങ്ങളുടെ ഈ സംഗമം ഒരുമിച്ചു കൂടല് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സംഗമമായി നമ്മിൽ നിന്ന് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ പരിപാടിക്ക് സഹകരിച്ച സഹായിച്ച അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ചീരണി ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും വർഗത്തും ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രഭാത് നഗരിൽ നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തോടെ കഴിയുന്ന ഒരു നാടാണ് ഈ സൗഹാർദ്ദം നീ എന്നും നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ